后两个座了。今天呢是七月十八号，票已经基本上满了。萨瓦迪卡包包卡，今天呢是八月十二号，也是泰国的母亲节。我现在呢又一次来到了华南澎火车站。今天呢，我们将会乘坐一个非常特殊的车次，去往泰国的茶春骚，也叫做北流湖。这趟列车呢是一个蒸汽火车，也算是泰国的一个老古董了。现在开放的班次呢，也是相当的少了，一年仅仅只有六次，也是非常幸运，我赶上了最后两张票啊！所以呢，我们话不多说，准备走着。哦，再多说一句，如果喜欢这一集的内容，不要忘记帮我订阅和点赞哦。那我们再走着。这趟车呢，就是一会儿我们要乘坐的蒸汽火车。我看了一下啊，这边是两台车头，这个是一台车头，然后这边又是一台车头，可能一个车头的动力已经带不起来这么长的列车了。后面的呢，就是普通的车厢了。总共呢是有七节的普通车厢和两节的空调车厢。那现在已经快要发车了，我们先准备登车。Okay. 因为这趟车呢是每个座都是实名去买的，所以需要去核对这个每个人的信息。粽叶包饭。他们在每一个数字列都会选出几个人，然后送上小的礼物。啊啊，你看。我订的这个地方呢，正好就挨着门，我可以挂火车了。啊，这个火车呢，真的是又老又慢，然后现在一个多小时了，刚刚过了斯万纳夫机场。<笑>然后离目的地还有三十多公里<笑>，目测来说好像火车坏了<笑>，好多人在车头那边修车<笑>。<笑>呃，现在呢已经快到了茶春骚了。原计划是九点五十会到这边，现在已经是十点四十了，晚了将近一个小时。那这一趟自由行呢，不是，这一趟一日游呢？不像是上一次我们走的北壁府那种一日游行程，它是给你安排好了几个景点。蒸汽火车呢是属于，它给你开到这个府，然后所有的行程是你自己去跑。你想去哪边，你就坐双条车，和当地的这种公共交通去到你要去的地方。
ขอบคุณครับผมเราจะมาถึงสวนทงซื่อสวนทงซื่อเป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อที่เป็นสวนทงซื่อ当时建造这个寺庙的时候，是用了七十七公斤的黄金，估值呢大概光黄金就用了四千四百万台铢，整体的造价呢也是高达二十五亿台铢啊。关于索通寺的佛像呢，也是有一个传说，就是在当年缅甸来侵略泰国的时候，人们呢为了保护一些佛像不被缅甸的侵略军所损害，泰国人民呢就是用这种厚重的泥把佛像都包裹起来，然后从上游抛到河中。顺游而下，然后再下游再去接住这个佛像。但是呢，这个佛像飘到了北柳府查春骚这边之后呢，人们发现了这尊佛像。当时是有五百多个人，花了七天七夜的时间都没有把这尊佛像打捞上来。佛像呢，就顺着这个河流就一直沿途的往下走，直到了一年之后呢，人们突然发现这尊佛像竟然逆流而上的又回到了北柳府。就请当地的一位高僧来做法，来把这个佛像给打捞上来。因此，这个佛像呢，就供奉在现在的这个索通寺。但实际上呢，泰国历史上是记载说，这尊佛像是在泰北地区制作的。制作完工后，为了运输的方便，然后把它放到了河中，让它漂流而下，然后在北柳府这个地方打捞起来。而且这段有记载的历史是比刚才我们所说的，为了怕缅甸人拿走，然后而裹泥漂流的这个故事呢，是晚了三十多年，所以大家了解一下就好。嗯，这边很多鸡蛋啊，还有。看，人们都不停地在往里面送鸡蛋，都是这边的还愿仪式，就是说他们跟这尊佛许下了愿望，他们的愿望也实现了，那他们就会拿鸡蛋来还愿。鸡蛋还都是这种要剥开，他们说鸡蛋还愿完之后，你就可以拿回家去吃了。啊，虽然是逛了一个寺庙，但是通过这个寺庙呢，也是反映出了当地人民生活的一种方式啊，挺有意思的。这也是一个地区的文化和风俗。现在今天的车晚点了一个小时左右，我本来是要去一个咖啡店的，然后我不知道时间够不够，先往咖啡店走着吧。一个当地的摩托车走了。咱现在这边喝个饮料，一会儿到市场那边去吃东西。嗯、真的，如果天不热，时间还多的话，就在这边，这个环境多棒啊！有小船可以上去
店呢，真的环境太好了，而且在这个上面特别的凉快，都是自然风吹的。继续前往半买市场，到了。今天的这个行程真的是急急忙忙，匆匆赶赶。现在我到了新屋市场。这个市场呢，也算是在北柳府比较有名的一个市场了，而且它的历史已经有大概一百多年了，所以还是挺值得来看一下的。这个市场整个都是用这种木质结构制造的，包括顶棚啊，然后包括这些房屋啊，全是木质的。进来之后完全就感觉不到热，而且它的那个每个岔道这边是有风会出来。这边的店都是老店的。知道都是，还有歌舞表演呢。这边真的好热闹，还有歌舞表演。<笑>这一条都是沿河的店了，然后到里面吃饭的话，就可以在河边看景。哦，很棒哎！我要找一家店去吃一点东西。这家的饮料看起来都好健康，我想来一个。<笑>我要了一个这个，好像是凉茶。我给你看。哦，来了一个，这是凉茶吗？我要尝一下。嗯，是凉茶，又酸又苦，但很好喝，回味是甘甜的那种。嗯，感觉好解暑啊。就随便找一家了，这家感觉还不错，挺干净的。好好，在这个河边吃饭是要把鞋脱掉上去的啊。但是这个河边的感觉还是不错的。我的面。这么大一个鸡腿，但是我没问多少钱，<笑>很烂炖的。嗯、我们去咖啡店待一会儿，喝个咖啡。汁咖啡，哇哦！前面这几个好可爱
子里面装上馅儿料。现在西红市场这边已经都转的差不多了，现在在等双条车准备回火车站。这个行程呢，其实说起来，我觉得还算是挺好玩的，只是当地的交通呢，就不要赶在这个节假日的时间过来了，因为有点吃不消。呃，还有大概十分钟左右就要准备发车了。啊，今天我们这一集，坐着一年只有六次的蒸汽火车，由北柳府的一天就到这里啦。如果你也喜欢这个很特殊的行程，请帮我订阅、评论、点赞、转发，感谢大家的支持，我们下一集见喽。